সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সকলে ভালো আছো সুস্থ আছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে শুভ সকাল জানিয়ে আজকের অনলাইন পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস শুরু করছি আমরা পড়ছি পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের একাদশ অধ্যায় এই অধ্যায়ের নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান আমরা আজকে আলোচনা করব এই অধ্যায়ের আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই মজার বিষয় সেগুলো হলো কৃষ্ণ গহ্বর যার নাম হচ্ছে ব্ল্যাক হোল তারপর আমরা ব্যাখ্যা করব ঘটনা দিগন্ত এবং সর্বোপরি আমরা আলোচনা করব তারকার জীবন চক্র নিয়ে অর্থাৎ তারকা এক একটা সময়ে এক এক ধরনের বর্ণ ধারণ করে এবং তার এক একটা নাম হয় সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে এই টপিকগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষত কৃষ্ণ গহ্বর থেকে আমরা সোশ্যাল ব্যাসার্ধের একটা ইকুয়েশান পাবো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনা দিগন্ত এই বিষয়টিও অনুধাবন মূলক প্রশ্ন হিসেবে মাঝে মাঝে চলে আসে এবং তারকার জীবন চক্র এই টপিক থেকেও আমাদের মাঝে মাঝে সৃজনশীল প্রশ্ন যদি এই অধ্যায় থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন আসে তাহলে এই টপিক থেকে করা হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা শুরু করি আমাদের আজকের পদার্থবিজ্ঞান আলোচনা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকের প্রথম টপিক হচ্ছে কৃষ্ণ গহ্বর তাহলে কৃষ্ণ গহ্বর বিষয়টা কি কোনো বস্তুর ঘনত্ব যদি সূর্যের সমান এবং ব্যাসার্ধ যদি সূর্যের পার্শ্ব গুণ হয় তাহলে ওই বস্তুর পৃষ্ঠ থেকে মুক্তিবেগ হয় আলোর বেগ এর চেয়েও বেশি ঠিক আছে সুতরাং আলোকে বস্তুটি নিজের দিকে টেনে রাখে ফলে ওই বস্তু থেকে নির্গত আলো কিছুতেই বস্তুতেই ফিরে যাবে এবং বস্তু থেকে আলো বের হতে পারে না এই ধরনের বস্তুকে মহাবিশ্বের এই ধরনের বস্তুকে বলা হয় কৃষ্ণ গহ্বর ঠিক আছে তো কৃষ্ণ গহ্বর সম্পর্কিত ধারণাটি খুবই সাম্প্রতিক এবং উনিশশো সালে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী জন হুইলার কৃষ্ণ গহ্বর শব্দটি সৃষ্টি করেন সাধারণত কৃষ্ণ গহ্বরের ধারণাটি আধুনিক মহাকর্ষ তত্ত্বের একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ ফসল ঠিক আছে একে মৌলিক নিউটনীয় নীতি থেকে ব্যাখ্যা করা যায় আমরা আমাদের অতি পরিচিত সূর্যকে নিয়ে শুরু করতে পারি যেমন আমরা জানি সূর্যের ভর টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি এবং এর ব্যাসার্ধ সিক্স পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় অনেক বড় কিন্তু অন্যান্য নক্ষত্রের মতো সূর্য অতটা ভরযুক্ত নয় সূর্যের গড় ঘনত্ব আমরা যদি সূর্যের গড় ঘনত্ব নির্ণয় করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সূর্যের ঘনত্ব ঘনত্বের সূত্র আমরা জানি রো ইকুয়াল টু এম বাই ভি সো এম বাই ফোর বাই থ্রি পাই ক্যাপিটাল আর কিউব আমরা যদি এখানে মান বসিয়ে দিই আমরা সূর্যের ভর পড়লাম ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি ইকুইভ্যালেন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি ডিভাইডেড বাই ফোর বাই থ্রি ইন্টু পাই ইন্টু এর যে ব্যাসার্ধ সিক্স পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার এটি বসিয়ে আমরা সূর্যের ঘনত্ব পেয়ে গেলাম ওয়ান কেজি পার মিটার কিউব এবং আমরা জানি পৃথিবীতে মুক্তিবেগ হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট টু ইলেভেন পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড ওকে এখন আমরা একটু দেখি সূর্য পৃষ্ঠে মুক্তিবেগ কত তাহলে মুক্তিবেগ ভি ইকুয়াল টু রুট অফ টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর তাহলে আমরা এই মানগুলো বসিয়ে ভর ভর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আয়তন ইন্টু ঘনত্ব তো এই মানগুলো বসিয়ে আমরা সূর্যের মুক্তিবেগ পেয়ে যাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার 
5 meter per second square but 6.18 into 10 to the power 2 kilometer per second okay or that ja on iconic bishi kin to ja alor beget shaman noy balor beg take you bishi noy or that a mukti beg gontai amra pizzati 2.2 मिलियन 2.2 मिलियन किलोमीटर बा प्राय 22 लाख किलोमीटर के समान एवं ए बेग आलोर बेगेर 500 भागेर एक भाग है अर्थात शूर्जो क्षेत्र एनालिसिस को लोग देखते बच्ची एर बेग एर मुक्ति बेग होते हैं आलोर शूर्ज आलोर बेगेर बेशी नॉय किंतु जेसो कोल नक्षत्र जेसो कोल नक्षत्र तो अतः मुक्ति वेग शूर्जेर गर्भन तो बेशतरों पर निर्भर करे एवं कोनो बोस्तुर घनत्व तो ताले देखा जाता है से कोनो बोस्तुर घनत्व जो दी शूर्जेर घनते समान किंतु बेशतरों जो दी पाशो गुन होए ताहोले शेष शकोल ग्रोहेर शेष शकोल ग्रोहना शेष शकोल नक्षत्रेर मुक्ति वेग हुए जब आ নক্ষত্র থেকে সাধারণত আলো বাইরে আসতে পারবে না এবং ওই জায়গাগুলোকে তখন আমরা কালো হিসেবে কালো স্পট হিসেবে দেখব অনেক সময় আমরা দেখতেই পাব না কিন্তু ওখানে আলো পৌঁছালে সেই আলো আর ফিরে আসবে না ইনফ্যাক্ট কোন বস্তু যদি সেখানে যায় সেই বস্তুটা আর ফিরে আসবে না কারণ তার মহাকর্ষ শক্তি অনেক অনেক স্ট্রং থাকে ঠিক আছে তাহলে এই এই যে 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 বস্তুটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না বা মনে হচ্ছে ওখানে কালো কোনো কিছু রয়েছে তো এই যে যে বিষয়টা এই বিষয়টাকে আসলে আমরা বলে থাকি কৃষ্ণ গহ্বর যেটা খুবই সাম্প্রতিক সময়ের ধারণা এখন তাহলে এখন প্রশ্ন হলো কোন ধরনের নক্ষত্ররা কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হবে তাহলে সাধারণত বলা যায় যে এম ভরের কোন বস্তু তখনই কৃষ্ণ গহ্বর হবে যখন এর ব্যাসার্ধ একটি সংকট ব্যাসার্ধ আর এস এর সমান হবে তাহলে আগেই বলছি যে মুক্তি বেগ হইতে হবে কৃষ্ণ গহ্বর হতে গেলে মুক্তি বেগ ওই নক্ষত্রের মুক্তি বেগ হইতে হবে মিনিমাম আলোর বেগের সমান ताहले मुक्ति वेग का जगह हमें जो दालोर वेग दे ताले c equal to root of two gm divided by r s लेकिन r चिलो ताले आठ टक कार्म तो हुई था अबे आठ टक एक टक निर्दिष्ट तो शंकुट बेशर्द हुई था अबे तो एक ने r s के अमरत शंकुट बेशर्द बोलते पड़े ताले शे शंकुट बेशर्द तो कतो हुई था अबे ताले हम लेकिन लिखते पड़े c एम भरे कोनो बोस्तु जो दी किस्नो गांव भरे पुरनो तो होते जाए ताहोले अवश्य ही तार बेशर्द तो होते होंगे आर एस इक्वल टू टू जी एम डिवाइड बाय सी स्क्वायर शोमन तो लेकिन आर एस टक की आर एस टक के हम लोग बोलते पड़े शंकर बेशर्द बा शोर्ड स्काइल्ड बेशर्द बाला है ये आर एस के शोर्ड स्काइल्ड very very important shoj scale basharder ei somikoron diyeo amader sadharonto creative question ba sejonshil proshno dekha jay tumra eta note down kore rakho to shikkhartira ei chilo krishna gohobbor somporkito ongsho er pore amra chole jabo ghotona digonte to shikkhartira er pore amader je tai royeche sheti hocche ghotona digonto ঘটনা দিগন্ত বিষয়টা কি আসলে কৃষ্ণ গহ্বরকে ঘিরে সজস্কাইল ব্যাসার্ধের গোলকের পৃষ্ঠকে বলা হয় ঘটনা দিগন্ত দিগন্ত মানে তো দিকের শেষ তাহলে এখানে শেষটা কোথায় আসলে যেহেতু আলো এই গোলকের ভিতর থেকে আর বাইরে আসতে পারে না যেহেতু ওই বস্তুটির বা কৃষ্ণ গহ্বরের মহাকর্ষ অবিকর্ষ বল এতটায় বেশি যে আলো ওই গোলকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না সুতরাং এর ভিতরে সংগঠিত কোনো ঘটনা আমরা দেখতে পাই না ঠিক আছে আচ্ছা তো সাধারণত এখন তারকা সৃষ্টি হয় কিভাবে তারকা বা নক্ষত্র সৃষ্টি হয় কিভাবে এটা একটা প্রশ্ন থাকতে পারে তোমাদের 
যখন বৃহৎ পরিমাণ বায়ু নিজস্ব মহাকর্ষীয় আকর্ষণের চাপে নিজের উপরেই চুপসে যেতে থাকে তখন একটি তারকা সৃষ্টি হয় তারকাটি সংকুচিত হওয়ার সাথে সাথে বায়ুর পরমাণুগুলো ক্রমশ বেশি ঘন ঘন ও বর্ধনশীল দ্রুতিতে পারস্পরিক সংঘর্ষ হতে থাকে ফলে বায়ু উত্তপ্ত হয় শেষ পর্যন্ত এটা উত্তপ্ত এতটা উত্তপ্ত হয় যে তাপে হাইড্রোজেন পরমাণু ফিউশনিত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয় এই প্রক্রিয়া একটি নিয়ন্ত্রিত হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের মতো এর ফলে যে তাপ নির্গত হয় তার জন্যই তারকাটি আলোক বিকিরণ করে আমরা তো সবাই জানি যে নক্ষত্রগুলো সাধারণত নিজস্ব আলো থাকে নিজস্ব আলো থাকার ব্যাপারটি হচ্ছে সেই তারকাতে সংগঠিত ফিউশন বিক্রিয়া যেখানে অনবরত হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হচ্ছে এবং সেখানে একটা বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই হলো আমাদের ঘটনা দিগন্তের বিষয়টি এরপর আমরা চলে যাব তারকার জীবন চক্রে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমাদের টপিক হচ্ছে তারকার জীবন চক্র তারকাগুলো প্রথমে আসলে যে অবস্থায় থাকে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে নেবুলা নেবুলাটা কি জিনিস সৃষ্টির শুরুতে তারকা ছিল মহাকাশে গ্যাস ও ধুলিকার মেঘ রূপে এই মেঘে ছিল প্রধানত হাইড্রোজেন ও ভারী হাইড্রোজেন অর্থাৎ ডিউটেরিয়াম এই ভারী হাইড্রোজেন যুক্ত তারকাকে বলা হয় হচ্ছে নেবুলা ঠিক আছে তাহলে এই নেবুলা পরে খুব ধীরে ধীরে তারকাতে রূপান্তরিত হলো এখন তারকাতে রূপান্তরিত হওয়ার পরে এক অংশ সব তারকাই তো আসলে কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হয় না আমরা এর আগের টপিক থেকে বুঝতে পেরেছি তারকা বা নক্ষত্র কৃষ্ণ গহ্বরে হয় না পরিণত হয় না সাধারণত যাদের ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের প্রায় পাঁচশো গুণ তারাই হচ্ছে সেই তারকারাই হচ্ছে কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হয় তাহলে এই তারকাগুলোকে আমরা দুভাগে ভাগ করে চিন্তা করতে পারি একটা হচ্ছে রক্তিম দত্ত তারকার পরেই যে স্টেপ সেটা হচ্ছে রক্তিম দত্ত এবং এদিকেও রক্তিম দত্ত কিন্তু এখানে এদের ব্যাসার্ধ ছোট কিন্তু এদের ব্যাসার্ধ অনেক বড় এবং এরা সাধারণত মহাকর্ষের মহাকর্ষের টানে সংকুচিত ও উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে ঠিক আছে তো তারকা মহাকর্ষের টানে সংকুচিত হতে থাকে সংকোচনের ফলে কেন্দ্রীয় অংশে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয় এই উত্তাপের ফলে বাইরের এলাকা প্রসারিত হয় এই উত্তাপের ফলে যে বাইরের এলাকা প্রসারিত হয় এই বিষয়টাকেই বলা হয় হচ্ছে রক্তিম দত্ত এ সময় এরা লোহিত বর্ণ ধারণ করে তাই এদের এরকম নাম অর্থাৎ লোহিত দত্ত বা এদেরকে ইংলিশে বলা হয় হচ্ছে রেড জায়ান্ট ওকে এরপরে রক্তিম দত্তগুলো এক প্রকার যাদের ব্যাসার্ধ ছোট সেই রক্তিম দত্তগুলো গ্রহীয় নেবুলাতে পরিণত হয় গ্রহীয় নেবুলার পরে এরা সাদা বামন বা শ্বেত বামনে রূপান্তরিত হয় এবং সেই শ্বেত বামন শীতলীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষ্ণ বামনে পরিণত হয় কৃষ্ণ বামন কৃষ্ণ গহ্বর্ণা কেন্দ্র আর এদিকে কি হচ্ছে যাদের ব্যাসার্ধ অনেক বড় তারা সাধারণত রক্তিম দত্ত অর্থাৎ মহাকর্ষের টানে সংকুচিত ও উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে এই অবস্থা থেকে একটা তারকার সংকুচিত হতে 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 তারকার এক সময় বিস্ফোরণ ঘটে এই বিস্ফোরণটাকে বলা হয় সুপারনোভা বিস্ফোরণ এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সুপারনোভা কাকে বলে এই সুপারনোভা বিস্ফোরণ কাকে বলে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে সুপারনোভা বিস্ফোরণ কাকে বলে যে সব তারকারা আমাদের সূর্যের চেয়ে আকারে দ্বিগুণ বা বেশি 
তাদের কেন্দ্রীয় অংশ মধ্যাকর্ষণজনিত চাপে আরও সংকুচিত হতে থাকে এক সময় প্রচণ্ড উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে তারকাটি বিস্ফোরিত হয় এই বিস্ফোরণকে বলা হয় সুপারনোভা এর ফলে তারকাটি বেশ ওজন হারায় ঠিক আছে অর্থাৎ একটা বিস্ফোরণের ফলে তারকাটি হচ্ছে বেশ ওজন হারায় এবং এই বিস্ফোরণের ফলেই কৃষ্ণ গহ্বরের সৃষ্টি হয় এবং কৃষ্ণ গহ্বর সৃষ্টি হয় এবং কিছু কিছু নিউট্রন তারাই পরিণত হয় কিছু কিছু কৃষ্ণ গহ্বর হয় কিছু কিছু নিউট্রন তারা হয় এই হলো মোটামুটি একটা তারকার জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত জীবনচক্র তুলে ধরা হলো এই ভিডিওস এই লেকচারের সাথে আমার লেকচারের সাথে তোমাদেরকে একটা ভিডিও আমি যুক্ত করে দিব যে ভিডিওতে তোমরা এই জীবনচক্রগুলো খুব কালারফুল চিত্রের মাধ্যমে পেয়ে যাবে আশা করছি তোমরা ওটা দেখলে এই বিষয়টা যেহেতু আমার এখানে আসলে পিকচারগুলো আঁকা সম্ভব না এটার ছবিটা দেখলে তোমরা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কোনটার কি বর্ণ হচ্ছে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে বিস্ফোরণটাও দেখানো হয়েছে সেই ভিডিওতে সেই ভিডিওটি দেখলে তোমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই মোটামুটি ছিল তারকার জীবনচক্র এখন তারকার জীবনচক্রের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় আমাদের ইম্পর্টেন্ট সেটা অনেক সময় আসলে কোন কি ক্ষেত্রে বা কোন ক্ষেত্রে বা যেহেতু সূর্যের ভরটা আমাদের জানা আছে সেহেতু সূর্যের ভরের সাথে আমরা অন্য নক্ষত্রের ভর কি হলে তারা কিসে পরিণত হবে তার একটা তুলনামূলক আমরা চিত্র পাই সেই চিত্রটা এখন আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা তারকার জীবনচক্র থেকে দেখতে পাই যে সব তারকাই কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হয় না কিছু কিছু তারকা কৃষ্ণ ভবন হয় কিছু কিছু তারকা নিউট্রন স্টার বা নিউট্রন তারকা হয় এবং কিছু কিছু তারকা কৃষ্ণ গহ্বর হয় এখন কারা কিসে পরিণত হয় সেটা আমরা একটা তুলনামূলক চিত্রের মাধ্যমে পাই সূর্যের ভর যেহেতু আমাদের জানা সেই সূর্যের ভরের সাথে তুলনা করে আমরা কোন নক্ষত্রগুলো কি হবে সেটা আমরা বুঝতে পারি যেমন যে সমস্ত নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভর অপেক্ষা ওয়ান পয়েন্ট ফোর গুণ হয় গুণ অপেক্ষা ফোর গুণ অপেক্ষা কম হয় ফোর গুণ অপেক্ষা ফোর গুণ অপেক্ষায় কম হয় হবে ফোর গুণ অপেক্ষা কম হয় তারা প্রথমে শ্বেত বামন এবং ধীরে ধীরে তারা কৃষ্ণ বামনে পরিণত হয় এবং তারকার মৃত্যু ঘটে ওকে আবার যে সমস্ত নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ওয়ান পয়েন্ট ফোর গুণ থেকে থ্রি এম নট হয় সেই তারকাগুলো এখানে এম নট বলতে সূর্যের ভরকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে সেই তারকাগুলো নিউট্রন তারকায় পরিণত হবে এবং যে সমস্ত নক্ষত্রের ভর থ্রি এম নট এর চেয়ে বেশি সেগুলো সাধারণত কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হবে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে বলতে পারো স্যার কীভাবে সৃজনশীল আসে মানে এইখান থেকে এই জায়গাটা কেন ইম্পর্টেন্ট তো সাধারণত অনেক সময় অনেক ইনফরমেশান দিয়ে সিকিউ দিয়ে উদ্দীপক দিয়ে বলা হয় যে ওই তারকাটি কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হবে কি না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তাহলে তখন আমরা কি বের করব তখন আসলে আমরা এর ভরটা বের করব ওই নক্ষত্রের যে নক্ষত্র দেওয়া থাকবে বা যে তারকা দেওয়া থাকবে সেই তারকার ভরটা বের করব এবং সেই তারকার ভর যদি থ্রি এম নট এর বেশি হয় তাহলে আমরা বলতে পারব সেই তারকাটা হচ্ছে কৃষ্ণ গহ্বর হবে বা সেটা যদি থ্রি এম নট এর চেয়ে বেশি না হয়ে যদি ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নট থেকে থ্রি এম নটের মধ্যে হয় তাহলে সে তাদের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা দিতে পারবো যে নিউট্রন তারকায় পরিণত হবে বা কোনো কারণে যদি ওই নক্ষত্রের ভর ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নট অপেক্ষা কম হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে বলতে পারবো যে এটা শ্বেত বামন প্রথমে শ্বেত বামন বা ধীরে ধীরে তারা কৃষ্ণ বামনে পরিণত হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে তোমরা বুঝতে পারছ ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নট ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নট একটা সীমা এই সীমা অর্থাৎ কোনো কোন তারকা কিসে পরিণত হবে সেরকম একটা সীমা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম নট বা সৌরভর 
এই সীমাটা আসলে আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর তাই ওনার নাম অনুসারে এই সীমাটাকে বলা হয় চন্দ্রশেখর সীমা ঠিক আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আমরা আমাদের পরবর্তী লেকচারে আলোচনা করব রেডিও টেলিস্কোপ নিয়ে অপটিক্যাল টেলিস্কোপ নিয়ে এবং অপটিক্যাল টেলিস্কোপ নিয়ে এই দুটো টেলিস্কোপ নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করব আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার এই লেকচারের শেষে এই তারকার জীবন চক্র নিয়ে একটা ভিডিও ক্লিপ দেওয়া আছে তোমরা সেটাও দেখবে তাহলে তারকার জীবন চক্র সম্পর্কে আরও ভালো ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে যাবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ In today's video, we're going to look at the life cycle of stars. It all starts with a big cloud of dust and gas, which we call a nebula. Over time, the attractive force of gravity pulls the dust and gas together to form a structure called a protostar. And as more and more particles collide and join the protostar, it gets bigger and bigger. And so its force of gravity gets even stronger which allows it to attract ever more dust and gas. The gravity also squeezes the protostar itself, making it more and more dense. This means that the particles inside it collide with each other more often, which in turn raises the temperature of the protostar. Then when the temperature and pressure get high enough, hydrogen nuclei start to fuse together to form helium nuclei in a process called nuclear fusion. This gives out huge amounts of energy, which keeps the core of the star hot. And it's at this point that we call it an actual star, or more precisely, a main sequence star. While it's a main sequence star, the outward pressure caused by all of that energy that's being released by nuclear fusion is perfectly balanced by the inward pressure caused by gravity. This allows for a long stable period that can last for billions of years. And it's this stage that our sun is currently in. At some point though, the star will start to run out of hydrogen, which remember is effectively its fuel. You don't need to worry about the details, but basically this means that the star won't be able to do any more nuclear fusion. And so the inward pressure of gravity takes over and contracts the star into a small ball until it's so hot and dense that nuclear fusion can start up again, which will cause it to expand again. This time though, instead of just forming helium, the nuclear fusion will form heavier elements, including all the elements up to iron on the periodic table. Exactly how much the star expands depends on how big the initial star was. If it was a small to medium star, like our sun, then it will form a red giant. But if it was a really big star, then it would form a red supergiant. Each of these two types complete the rest of their life cycles in different ways. So we're going to take a look at the red giant first, and then we'll come back to the red supergiant. After a relatively short time, the red giant becomes unstable and expels its outer layers of dust and gas. This leaves behind a hot, dense, solid core, which doesn't do any nuclear fusion. We call this a white dwarf, because it gives off lots of light, so it appears white, and it's relatively small. Over time, the white dwarf gets cooler and darker as it emits all of its energy, until finally it transitions to a black dwarf, because it no longer has enough energy to emit light, and so appears dark. Now, if we whisk back to the two options for our main sequence star, the other possibility for the really big stars were to turn into a red supergiant. So let's now look at these. Red supergiants actually start to shine brightly again 
as they undergo even more nuclear fusion. After passing through several cycles of expansion and contraction though, they eventually explode in something called a supernova, which forms elements even heavier than iron that get ejected all across the universe. What happens next, again, depends on how big the star was. If it was just very big, then it will condense into a very dense core called a neutron star. However, if the star was absolutely massive, then it might collapse in on itself and become a black hole. The reason we call them black holes is because they're so dense that their gravity is able to pull in any light that passes nearby which means that they literally appear as empty spaces, or tiny holes in the universe where no light is ever emitted. So to quickly recap everything, stars initially form from clouds of dust and gas that slowly come together under the attractive force of gravity to form a protostar. When the pressure and temperature get high enough, nuclear fusion takes off, and we transition to a main sequence star. After a long time, often billions of years, the star exhausts its hydrogen supplies and becomes either a red giant, if it's a small to medium size, or a red supergiant if it's a big star. The red giants throw off their outer layers to reveal a hot, dense core that we call a white dwarf, which then cools to become a black dwarf. Meanwhile, the red supergiant explodes in a supernova, ejecting heavy elements across the universe. And it then condenses into a neutron star, if it was only pretty big, or into a black hole, if it was truly massive. That's everything for today though, so if you enjoyed it, then please do give us a like and subscribe, and we'll see you again soon.